এর সুবর্ণ জয়ন্তীর উদযাপন ঘিরে নগরীতে বর্ণিল সাজ গতানুগতিক নয় বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় হচ্ছে মহাসমাবেশ বলছেন নীতি নির্ধারকরা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকেই যুবলীগের নেতা কর্মীরা এই সরবাদী উদ্যানে আসবেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ প্রতিটা মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে থাকবে দুদিনের পরিবহন ধর্মঘটে অচল ফরিদপুর গণসমাবেশ সফল করতে একদিন আগেই আসছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা বারো তারিখের সমাবেশে জাতীয় অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্য উদ্বুদ্ধ করছে দেখছিলেন প্রধান শিরোরাম সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি অমর ইনান অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুতে রেকর্ড মৃত্যু ধরন পরিবর্তন ও হাসপাতালে দেরিতে আসায় বেড়েছে প্রাণহানি বলছেন বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে আনতে কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতার তাগিদ ইরি মৌসুমে উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে সার কিনছে সরকার কাতার ও সার্বিয়া থেকে দেড় লাখ টন আনার অনুমোদন ব্রাজিল থেকে বাহান্ন টাকা কেজি দরে কেনা হবে সাড়ে বারো হাজার টন কিনে অনিয়মের আখড়া নারায়ণগঞ্জের সব ভূমি অফিস দালালের দৌরাত্মে ভোগান্তি চরমে সরকারি ফির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি টাকা আদায়ের অভিযোগ নয় বছর ধরে আসেন না কলেজে কর্তৃপক্ষের যোগ সাজসে হাজিরা খাতায় শিক্ষকের সই যুক্তরাষ্ট্রে বসেই পাচ্ছেন বেতন ভাতা নির্বিকার গভর্নিং বডিও এবং দুদিন পরও প্রকাশ হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল ঝুলে আছে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা করতে হতে পারে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত গতারুগতিক নয় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় আজ যুবলীগের সুবর্ণ জয়ন্তীর মহাসমাবেশ এমনটাই বলছেন সংগঠনটির নীতি নির্ধারকরা এ উপলক্ষে ঢাকা মহানগর ও ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পেয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা তারা আরও জানান আজ যুব সমাজের লাখ লাখ মানুষের অংশগ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওবায়দুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট পোস্টার ব্যানার ফেস্টুন আর লাল সবুজের পতাকা শোভিত নগরীর ব্যস্ততম সড়ক শুক্রবার যুবলীগের মহাসমাবেশ উপলক্ষে নগর সেজেছে বর্ণিল সাজে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে যুবলীগ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এটি রূপ নিচ্ছে জনসভায় শেষ মুহূর্তে চলছে মঞ্চ সাজসজ্জার কাজ পাশাপাশি চলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা বলয় মঞ্চ বানানো হয়েছে পদ্মা সেতুর আদলে অন্য যে কোনো বারের চেয়ে এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গুরুত্বপূর্ণ লক্ষাধিক যুবলীগ নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে হবে এবারের মহাসমাবেশ এই দেশকে সেই পরাজিত শক্তি বিএনপি জামাত দেশের দায়িত্ব বার গ্রহণ করে আবার দেশটিকে দেশের অগ্রযাত্রাকে নষ্ট করে দেবে সেটা হচ্ছে বাংলা যুব সমাজ মেনে নেবে না সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে দেশের কল্যাণে আমরা রাজপথে থাকবো প্রস্তুত কমিটি বলছেন এটি গতানুগতিক সমাবেশ নয় দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া বিরোধী দলের আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিরোধে এখন থেকে যুব সমাজ মাঠে থাকবে বলেও জানান তারা সার্বিক বিরোধী দল যেভাবে জনসভা করছেন যুবলীগের নেতা সেই পদ চামচ পলসের নির্দেশে আমরা এই যুব মহাসমাবেশ আয়োজন করেছি সারা বাংলাদেশ থেকেই যুবলীগের নেতাকর্মীরা এই সরবাদী উদ্যানে আসবেন ডিসেম্বর বা আগামী নির্বাচন নয় প্রতিটা মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে থাকবে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ বাংলাদেশের কথা বলবে শেখ হাসিনার কথা বলবে বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলবে কারণ আমরা বিশ্বাস করি আমরা পরাজিত হলে পরাজিত হয়ে যাবে বাংলাদেশ উনিশশো বাহাত্তর সালের এগারো নভেম্বর শেখ ফজলুল হক মনির হাত ধরে প্রতিষ্ঠা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা বারো নভেম্বর ফরিদপুরে বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ সফল করতে একদিন আগে আশপাশের জেলা থেকে আসছেন নেতাকর্মীরা শহরের বাইরে আব্দুল আজিজ স্কুল মাঠে থাকছেন তারা এদিকে আজ বিকেলে শহরে শান্তি সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ বিরোধীদের কর্মসূচি ঘিরে বিশৃঙ্খলা হলে প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষমতাসীনরা সুমন ইসলামের পাঠানো তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট
ফরিদপুর শহর থেকে 6 কিলোমিটার দূরে কোমরপুর আব্দুল আজিজ স্কুল মাঠ এখানে সমাবেশের অনুমতি পাওয়ায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হন বিএনপির নেতা কর্মীরা এক পাশে দলীয় কর্মীদের সমাগম অন্যদিকে চলে মঞ্চ তৈরি আর মাঠের চারদিকে ব্যানার ফেস্টুনের সাজ সাজ রব সমাবেশ স্থলে নারীদের বসার জন্য করা হয়েছে আলাদা প্যান্ডেল সমাবেশ সফল করতে কাজ করছে একাধিক উপকমিটি ফরিদপুরের মানুষের মধ্যে একটা উৎসবের আমেজ এই সমাবেশকে ঘিরে যদিও নানান রকমের প্রশাসনিক বাধা বা এই এই যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে আমরা আশা করছি লক্ষাধিকের উপরে জনসমাগম এই মাঠে এবং চার চারপাশে থাকবে আমাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে অন্যান্য সমাবেশের মতো এ সমাবেশও সফল হবে বলে আশা বিএনপি নেতার বারো তারিখের সমাবেশে জাতীয় অঙ্গ সহযোগী সংগঠনে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সাধারণ জনগণকে সাথে নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই জন্য উদ্বুদ্ধ করছে এবং সেটির আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি সমাবেশে সুশৃঙ্খল বজায় রাখতে কঠোর অবস্থানে আছে পুলিশ প্রশাসনও কেউ যাতে এই সমাবেশকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে না পারে এবং এই ফরিদপুরে যাতে কোনো ধরনের আইনশৃঙ্খলার ব্যত্যয় ঘটাতে না পারে সেদিকে পুলিশ আমরা সতর্ক রয়েছে এদিকে বিএনপির গণসমাবেশ থেকে কোন ধরনের উস্কানিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যেন না হয় এই জন্য সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আওয়ামী লীগ করার চেষ্টা করে নাশকতা করার চেষ্টা করে তাহলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার সমস্ত জবাব দিবে বারো নভেম্বর সমাবেশের কথা থাকলেও আগে থেকে মাঠে অবস্থান নিয়েছেন নেতাকর্মীরা এখানে চলছে রান্না ও খাওয়া দাওয়া সময় সংবাদ ফরিদপুর এদিকে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশের আগে পরিবহন ধর্মঘটে অচল ফরিদপুর সকাল ছয়টা থেকে শনিবার রাত আটটা পর্যন্ত বাস চলাচল বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে জেলা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ মহাসড়কে সব ধরনের থ্রি হুইলার ব্যাটারি চালিত রিক্সা ইজি বাইক বন্ধের দাবিতে মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদ এই ধর্মঘটের ডাক দেয় এদিকে সকাল থেকেই পৌর বাস টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যায়নি কোনো বাস এমনকি আঞ্চলিক ও দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাস মিনিবাস ছাড়াও বন্ধ রয়েছে বিআরটিসির বাস ও অটো রিক্সা চলাচলও এ ধর্মঘটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা জঙ্গিবাদে ঝুঁকছে জামাত ইসলাম উগ্রবাদী সংগঠন হিন্দাল শাহরুখকিয়ার সঙ্গে যুক্ত আমিরের ছেলে ডাক্তার রাফাত চৌধুরী তাকে গ্রেফতারের পর পুলিশ বলছে রাফাত ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন যুদ্ধাপরাধী দলটি নতুন জঙ্গি সংগঠনের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছে কিনা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হলিয়াটিজেন ট্রাজেডির পর বাংলাদেশে জঙ্গিরা আর কোনো বড় ধরনের নাশকতা করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর একের পর এক সারাসি অভিযানে কোণঠাসা জঙ্গি সংগঠনগুলো কিন্তু সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে নতুন একটি জঙ্গি গোষ্ঠীর নাম গত আগস্টে কুমিল্লা থেকে কয়েকজন তরুণ নিখোঁজের পর অনুসন্ধানে নেমে জামায়াতুল আনসারফিল হিন্দাল সার্কিয়ার খোঁজ পায় র্যাব জানা যায় দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এই জঙ্গি গোষ্ঠী আর এতে যোগ দিতে গত এক থেকে দেড় বছরে কিছু তরুণ তথাকথিত হিজরতের উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছেন নিখোঁজ হওয়া অন্তত অর্ধশত যুবকের ছবি ও ফোন নম্বর সহ তালিকা প্রকাশ করে র্যাব এরপর পার্বত্য এলাকায় শুরু হয় যৌথ অভিযান পরে বেশ কিছু আস্থানার সন্ধানও মেলে সবশেষ আটক করা হলো এই গোষ্ঠীর সিলেট অঞ্চলের সমন্বয়ককে যিনি জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের বর্তমান আমিরের ছেলে বৃহস্পতিবার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় রাফাত চৌধুরী এর আগে শিবিরে রাজনীতি করতেন পিতার পরিচয় বা পিতার সংগঠনের কোনো নির্দেশনা তাদের প্রতি ছিল কি না বা তাদের দ্বারা নির্দেশিত হয়ে এরকম ভাবে তারা এই সংগঠনে যোগ দিয়েছে কিনা সে বিষয়টি আমরা তাকে আরও ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করলে আমরা সেটা জানতে পারি ইতিমধ্যেই জঙ্গি সংগঠন সার্কিয়ার পঁয়ত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যাদের অনেকেই জামায়াত বা শিবিরের সঙ্গে জড়িত জঙ্গি সংগঠন আনসারাল ইসলাম হরকাতুল জিহাদ এবং জেএমবি মিলে দুই হাজার সালে তৈরি হয় জামায়াতুল আনসারফিল হিন্দাল সার্কিয়া হাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ প্রাণহানি ঘটেছে চলতি মৌসুমে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আলাদা ধরনে আক্রান্ত হওয়ায় বাড়তে পারে মৃত্যু হার এছাড়া হাসপাতালে আসতে দেরি করাও বড় কারণ আগামীতে ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতা বাড়াতে না পারলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হওয়ার শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভুইয়া রবিনের রিপোর্ট 
চলতি মৌসুমে জনস্বাস্থ্যে বড় উদ্বেগের কারণ ডেঙ্গু পরিস্থিতি কোভিড কাল পেরিয়ে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় যখন কিছুটা স্বস্তির হাতছানি তখনই বড় ধাক্কা নিয়ে আসে আরেক সংক্রামক ব্যাধি ডেঙ্গু প্রতিনিয়ত নতুন রেকর্ডের ভাঙা গড়া সব সূচকেই মৌসুমের শেষ ভাগে এসেও হাসপাতালে প্রতিদিন রোগী ভর্তি হচ্ছেন আটশো থেকে নয়শো জন এর মধ্যে সরকারি হিসেবে ডেঙ্গুতে প্রাণ হারিয়েছেন একশো বিরানব্বই জন যা দেশের ইতিহাসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ মৃত্যু দু সালের ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবে এবারের তুলনায় দ্বিগুণ আক্রান্ত হলেও মৃত্যু ছিল কম সেবার লক্ষাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তির বিপরীতে প্রাণ হারান একশো জন এবার ডেঙ্গুতে মৃত্যু কিংবা আক্রান্তের বিপরীতে মৃত্যু হার দুই সূচকেই কেন উদ্বেগজনক বিশেষজ্ঞরা বলছেন ভিন্ন সময়ে একাধিক ধরনে আক্রান্ত হওয়া আর হাসপাতালে দেরি করে ভর্তি বাড়াচ্ছে মৃত্যু ঝুঁকি একটি সেরোটাইপ দিয়ে একবার ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে অন্য একটি সেরোটাইপ দিয়ে যখন মানুষ আবার আক্রান্ত হয় তখন তার জন্য সেটি ক্ষতিকর হয়ে যায় এবং তার মৃত্যু ঝুঁকিটা বেড়ে যায় অনেকদিন ধরে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে ডেঙ্গু থাকার কারণে এই ভিন্ন সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্তর সম্ভাবনাটা বেশি এবং এবছর সেটি হচ্ছে যারা একেবারেই ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আসে দেখা যাচ্ছে যে কয়েক ঘন্টার ভিতরে হয়তো আমরা কিছু করার থাকে না তো আমরা বলবো যে একটু দ্রুত যেন মানুষ ডেঙ্গু হলে পজিটিভ আসলে যদি জ্বর ভালো না হয় আমরা বলবো অন্তত ডাক্তারের কাছে যান ডাক্তারের কাছে গেলে আমরা মৃত্যুটা কমিয়ে আনতে পারব বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন কীটতাত্ত্বিক সক্ষমতায় গুরুত্ব না দিলে আগামীতে আরও ভয়ানক হতে পারে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সমস্যাটা আমাদের ভবিষ্যতের বড় সমস্যা নির্দেশ করছে এবং সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে বলছে এর জন্য আমাদের জাতীয় একটা ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ কর্মকৌশল প্রদান করতে হবে যার মূল ভিত্তি হবে কীটতাত্ত্ব মানে নির্ভর ব্যবস্থাপনা তাছাড়া আমাদের সামনে আরও বড় সমস্যা হবে সমস্যা হবে এই কারণে ঢাকায় আমাদের সবাই দুইটা তিনটা ডেঙ্গু সেরোটাইপ দ্বারা ইতিমধ্যে আমরা আক্রান্ত এর পরের বার যখন আক্রান্ত হবে আমাদের মারাত্মক ডেঙ্গু হবে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সবার আগে এডিসের বিস্তার রোধে কার্যকর ভূমিকা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা ছাত্র ফারদিন নুর পরশ হত্যা মামলায় বান্ধবী আমাতুল্লাহ বুসরাকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত নিখোঁজের দিন ফারদিনকে নিয়ে তার বান্ধবী টিএসসি থেকে রামপুরা যাওয়ার দাবি করলেও পুলিশ বলছে মোবাইলের সব শেষ অবস্থান ছিল কেরানীগঞ্জ এ ঘটনায় বুসরা সহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন ফারদিনের বাবা যদিও লাশ উদ্ধারের দিন তিনি বলেছিলেন কাউকে সন্দেহ করেন না এদিকে এ মামলা ডিবি পুলিশের কাছে হস্তান্তর হয়েছে শীতলক্ষা নদীতে বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনের লাশ পাওয়ার দুই দিন পর বুধবার রাত সাড়ে তিনটায় ফারদিনের বান্ধবী বুসরাকে আসামি করে রামপুরা থানায় মামলা করেন নিহতের বাবা এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বুসরাকে গ্রেফতার করে পুলিশ এই ঘটনায় নিখোঁজের দিন শুক্রবার ফারদিনের চলাচলের একটি সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে গণমাধ্যমের হাতে ওই দিন রাত নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে রাজধানীর রামপুরার টিভি ভবনের সামনের রাস্তায় উল্টো পথে রিক্সা করে আসতে দেখা যায় বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে সাথে ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তার বান্ধবী আমাতুল্লাহ বুসরা তাকে পুলিশ বক্সের কাছে নামিয়ে দেন ফারদিন ফারদিনের ফোনের লোকেশন ট্রেস করে পুলিশ জানতে পারে শুক্রবার বিকেলে ড্যামরার বাসা থেকে বেরিয়ে রামপুরা যান তিনি সেখান থেকে ধানমন্ডি ও নীলক্ষেত হয়ে আবার রামপুরা আসেন বান্ধবীকে নামাতে এরপর তার লোকেশন দেখায় কেরানীগঞ্জ সেখান থেকে পুরান ঢাকার জনসন রোড তারপর বন্ধ হয়ে যায় ফারদিনের ফোন নিখোঁজের প্রায় তিন দিন পর সোমবার সন্ধ্যায় শীতলক্ষা নদীতে লাশ হিসেবে ভেসে আসে মেধাবী শিক্ষার্থী ফারদিন এরপর বুয়েট ক্যাম্পাসে জানা যাওয়ার সময় নিহতের বাবা জানান নির্দিষ্ট কারো ওপর সন্দেহ নেই তার আমরা কোনো ধারণার বেতন নাই সেটা আমাদের আমাদের সন্তান আমার শত্রু আছে বলে আমি মনে করি না আমি কারো কোনো ক্ষতি করিনি কিন্তু লাশ পাওয়ার দুই দিন পর ফারদিনের বান্ধবীকে আসামি করে মামলা করেন তিনি পুলিশ বলছে থানার পাশাপাশি মামলা তদন্ত করছে ডিবি তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল কিন্তু প্রেম ছিল এই ধরনের কোনো তথ্য এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি প্রাথমিকভাবে মোটিভ এখনো বলার মতো পর্যায়ে আমরা আসিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে বুসরাকে আদালতে তোলে পুলিশ পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত আদালত আমাদের রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শুনে সেখানে সাত দিন রিমান্ড চাওয়ার প্রেক্ষিতে পাঁচ দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেছে ফারদিন নূর পরশ বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন এদিকে বুসরা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বনশ্রীতে ছয় বান্ধবীর সঙ্গে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ দালাল চক্রের প্রভাব ও ভুয়া নাম জারির মাধ্যমে গ্রাহকদের হয়রানি সহ নানা অনিয়মে জর্জরিত নারায়ণগঞ্জের ভূমি অফিসগুলো সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হয়রানির
নারায়ণগঞ্জ শহরের খানপুর এলাকায় সদর উপজেলা ভূমি অফিসে সদর ফতুল্লা সিদ্দিরগঞ্জ থানার আলাদাভাবে ভূমি অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাই সেবা প্রত্যাশীদের উপচে পড়ে ভিড় থাকে তবে সেবা গ্রহণে গ্রাহকদের অনলাইনে আবেদনের বিধান থাকায় প্রতিটি ভূমি অফিস কেন্দ্র করে আশেপাশে গড়ে উঠেছে দালাল চক্রের কম্পিউটারের সারি সারি দোকান যেখানে আবেদন করতে গিয়ে দালালদের কাছে জিম্মি হয়ে প্রতারণা ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা ভুক্তভোগীদের অভিযোগ জমির ওয়ারিশের নাম জারি মিসকেস দলিল পর্চার কাগজপত্র সংশোধন নকল উত্তরণ সহ সব কাজে ঘুষ এবং সরকারি নির্ধারিত ফির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি অর্থ আদায় করা হয় কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রিত দালালের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি কোন কাজ করতে গেলে মাসের পর মাস কালক্ষেপণ সহ নানাভাবে হয়রানি হতে হয় সেবা গ্রহীতাদের নাম জারির জন্য সরকারি ফি এগারোশো পঞ্চাশ টাকা হলেও পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় সময় টিভির ক্যামেরায়ও ধরা পড়েছে ভূমি অফিসের দালাল চক্র ও প্রকাশ্য ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন জেলার বন্দর সোনারগাঁও রূপগঞ্জ ও আড়াই হাজার উপজেলা ভূমি অফিস সহ এর অধীনস্থ ইউনিয়ন ভূমি অফিস আমার বাবা যে জমি বিক্রি করে নাই উনি রিপোর্ট দিচ্ছে যে আমার বাবা নাকি জমিটা বিক্রি করে ফেলছে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা তাদের যোগ সাজেশনে মেবি তারা আমাদের নাম জমিগুলি তারা নাম জারি করে নেওয়া যায় কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসকের আমার অফিসকে দালাল মুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন নেব জেলার সদর উপজেলা ভূমি অফিস সহ পাঁচটি উপজেলা কার্যালয়ের অধীনে উনচল্লিশটি ইউনিয়ন ভূমি অফিস রয়েছে সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ ঠাকুরগাঁও পাসপোর্ট অফিসে ভোগান্তির শেষ নেই সামান্য ভুল সংশোধনে মাসের পর মাস ঘুরতে হয় এমনকি কাগজপত্র সহ ফরম জমা দেওয়ার পরও অফিস থেকে উধাও হওয়ার অভিযোগ রয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সুমন হোসেনের ছবিতে জিয়াউর রহমান বকুলের রিপোর্ট ভ্রমণ চিকিৎসা সেবা ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরির জন্য বিদেশ যেতে লাইনে দাঁড়িয়ে আবেদন করছেন ঠাকুরগাঁয়ের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে সাধারণ জরুরি ও অতি জরুরি তিনটি ধাপে আবেদন জমা নিলেও মাসের পর মাস ঘুরেও মিলছে না পাসপোর্ট অন্যদিকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর নতুন করে অনলাইনে পাসপোর্ট করতে এসে সামান্য ভুল সংশোধনে বিপাকে পড়ছেন পাসপোর্টধারীরা এছাড়া কাগজপত্র জমা দেওয়ার পরও একদিনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে না পারা সহ অফিস থেকে ফাইলও দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্ণা দিয়েও মিলছে না সমাধান ফলে দূর দূরান্ত থেকে আসা আবেদনকারীদের চরম ভোগান্তির পাশাপাশি অতিরিক্ত অর্থ গুণত হচ্ছে ছোটখাটো যে ভুলগুলো থাকে সেই ভুলগুলোর জন্যে আমাদের এই পাসপোর্ট যারা করতে আসে তারা কিন্তু সাফার করে যেখানে পাসপোর্ট এক মাস সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে দেয় সেখানে পাসপোর্ট আমাকে আড়াই মাস হচ্ছে আমি আসতে যাচ্ছি কোনো খোঁজ খবর পাচ্ছি না এই পর্যন্ত বৃহস্পতিবারে ফাইল জমা দিছি ফাইল জমা নিছে আজকে বল আজকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হবে বলতেছে ফাইল নাই ফাইল পাচ্ছি না জনবল না থাকায় সমস্যা হচ্ছে স্বীকার করে সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানান কর্মকর্তা এখানে দুজন স্টাফ আছে আর তিনজন আউটসোর্সিং আর আমি একমাত্র অফিসার আর এখানে আমার মডিউল আছে একমাত্র আমার অফিসার হিসেবে আমার একটা মডিউল আছে এই মডিউলে কাজ করি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সমস্যার বিষয়টি উপস্থাপন করার কথা জানায় প্রশাসন জনগণের দুর্গব লাগবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোনো সুযোগ থাকে আমরা অবশ্যই সেই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব। জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের তথ্য মতে বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন একশো বিশটি পাসপোর্টের আবেদন জমা পড়ছে জিয়াউর রহমান বকুল সময় সংবাদ ঠাকুরগাঁও যুক্তরাষ্ট্র থেকেও চাকরিতে বহাল তোলেন বেতন ভাতাও আর কলেজ কর্তৃপক্ষের যোগ সাজসে বিদেশে বসে কলেজের হাজিরা খাতায় সই করছেন ওই শিক্ষক সাবেক অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির বোন হওয়ায় এ বিষয়ে নীরব কলেজ গভর্নিং বডি আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় রেদওয়ান হিমেলের রিপোর্ট রংপুর নগরীর তেরো নম্বর ওয়ার্ডের পীরজাবাদ এলাকার মওলানা কেরামত আলী কলেজ এখানে উনিশশো সালে জীববিদ্যা বিভাগে প্রদর্শক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন মাসুদা বেগম ওই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন তার বড় ভাই মনোয়ার হোসেন বছর দেড়েক আগে অবসরে যান অধ্যক্ষ এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি তিনি স্বামী প্রবাসী হওয়ায় দু হাজার সাল থেকে বেশিরভাগ সময় যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন মাসুদা বেগম এর মাঝে কয়েকবার দেশে আসলেও চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে টানা সেখানে অবস্থান করছেন তিনি শিক্ষকরা জানান কলেজ থেকে অর্ধেক বেতনে অসুস্থতা জনিত ছুটির কথা বলে মাসুদা বেগম তুলছেন বেতন ভাতা ফেব্রুয়ারিতে গেছে আর দেবতা আসেনি তা বেতন সেটা নিয়মিত আগস্ট মাস পর্যন্ত বেতন তুলছে এইটা আমি জানি তদন্ত শেষে যে রিপোর্ট হবে সেটাই সত্য এটাই স্বাভাবিক 
আমরা সেটাই মেনে নেব আর কোনটা সঠিক বা কোনটা সঠিক নয় এটা তো নরমালি আমরা সবাই বুঝি যদি ওনাকে উইথ পে দেয় তাহলে ঠিক আছে আর যদি উইদাউট পে যদি ধরেন হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে তো একটা নিয়মের ব্যাপার আছে বিদেশে থেকে হাজিরা খাতায় সই ক্লাসে পাঠদান ও বেতন ভাতা উত্তোলন কি করে এ প্রশ্নের জবাবে কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও সাবেক অধ্যক্ষ ভুল স্বীকার করেন এটা আমারও কিছুটা ভুল হয়ে গেছে এবং মানে এখানে কি তাহলে আপনি করে দিবেন না 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 আমি করে দিই তাহলে কে করলো সিগনেচারটা সেটা হলো যখন মানে একটা কমপ্লিট হয়ে আসে তারপর আমাদের যারা হিসাব রক্ষক বা থাকা ইয়ে থাকে তাদের সিগনেচার मुखे मदारीपुर शुदुम्रोपेदिन प्रत्यंत प्रत्याशी देर मासा चल ले दाय सारा जब कर আর বিআরটিএ বলছে বাধ্যতামূলক ডোপ টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্ট আবেদনের সঙ্গে জমা দিতে হবে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন শাহজাদ আকন মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার ইসুপুরের হতদরিদ্র আনোয়ার শেখ সিএনজি চালান রাজধানীর শ্যামপুর এলাকায় লাইসেন্সের জন্য মাদারীপুর বিআরটি অফিসে আসলে সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় জেলা সদর হাসপাতালে তিনবার এসেও কিট না থাকায় জমা দিতে পারেননি ডোপ টেস্টের কাগজ শিবচরের পাঁচচর এলাকার বাসিন্দা অরবিন্দু মন্ডল দেশের বিভিন্ন স্থানে পিক চালিয়ে সংসার চালান ডোপ টেস্টের অভাবে লাইসেন্স না পাওয়ায় প্রায় সড়কে পুলিশের হয়রানি শিকার হচ্ছেন তিনি ठिकादारीठान पर्याप्त किट सरबराह ना करकट उत्पादन स्वाभाविक रखते सरकार कतार और सार्बिया एमओपी मिलिए एक लाख षाट हजार टन सार आनार अनुमोदन दिए सरकारी क्रय संक्रांत मंत्रिसभा कमिटी एचड़ा टीसिबिर जो ब्राजिल के बावान्न टा के जी दरे कना साढ़े बारो हजार टन चिन्ह রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিতে পড়েছে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা যার প্রভাবে দেশীয় বাজারে হুহু করে বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে মূল্যস্ফীতি অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতি এড়াতে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে আগামী ইরি মৌসুমে কৃষকদের পর্যাপ্ত সারের যোগান নিশ্চিত করতে চায় সরকার বৃহস্পতিবার সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে প্রায় তিন লাখ তিরানব্বই কোটি টাকা ব্যয়ে ষাট হাজার টন ইউরিয়া সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয় যার মধ্যে ত্রিশ হাজার টন কেনা হবে কাতার থেকে আর নয়শো ছয় কোটি টাকায় সার্বিয়া থেকে এক লাখ এমওপি সার কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে থেকে এক লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি সার প্রতি টন मुद्रा 
লাগবে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে বর্তমানে 55 টাকা কেজি দরে চিনি বিক্রি করছে টিসিবি এই কার্যক্রম চালু রাখতে ব্রাজিল থেকে 12500 টন চিনি আমদানি করছে সরকারি সংস্থাটি এতে ব্যয় হবে প্রায় 65 কোটি টাকা প্রতি টন मदकमुक्त कर प्रत्यय विभिन्न स्लोगान मयन सिंह सार्किट हाउस शोभा बेर कर एक जन सैकल এই মুহূর্তে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আছেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে ময়মনসিংহ সাইক্লিস্ট নামে একটি যে সংস্থা আছে সেই একশো জন সাইক্লিস্ট এবং এই মাদক দ্রব্য নিয়ে যে নিয়ন্ত্রণে যে কাজ করে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই দুইটি সংস্থা মিলে কিন্তু এই এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একজনের একশো জন সদস্য এই র্যালি করছে ময়মনসিংহের বিভিন্ন রাস্তা কিন্তু প্রদক্ষিণ করছে তাদের যে স্লোগান সেটা হচ্ছে মাদককে না বলি মাদক মুক্ত সমাজ গড়ি এই প্রতিবাদকে সামনে রেখে কিন্তু তারা এই র্যালি করছে এবং এই যে স্বেচ্ছাসেবী যারা আছে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে যে মাদককে মুক্ত করার জন্য প্রতিটি এলাকায় গিয়ে কিন্তু ক্যাম্পেইন করা মাদকের যে খারাপ দিকগুলি সেগুলি তুলে ধরা এই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু তারা আজকে একশো জন স্বেচ্ছাসেবী কিন্তু এই সাইক্লিস্ট যারা আছে তারা র্যালি করছে এবং এই র্যালিতে তারা কিন্তু আসলে বার্তা দিচ্ছে যে মাদকের ভয়াবহতা এবং মাদক মুক্ত সমাজ গঠনের যে তাদের প্রত্যয় তারা কিন্তু সেটা নিয়ে কিন্তু আজকে র্যালি করছে আজকে সার্কিট হাউস ময়দান থেকে সার্কিট হাউসের সামনে থেকে এই র্যালি শুরু হয় এবং রাস্তা বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এই র্যালিটি শেষ হবে এবং তারা আসলে যেটা বলছেন যে এই যে একশো জন যে স্বেচ্ছাসেবী আছে সাইক্লিস্ট সে একশো জন সাইক্লিস্ট থেকে ধীরে ধীরে এই যে মাদকের প্রচারণা যে বাড়বে মাদকের বিরুদ্ধে যে প্রচারণা আছে মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরে ধীরে ধীরে তারা আসলে এই এক হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত এই মাদক বিরোধী যারা কাজ করে कार्यक्रम चालोगान दिए विभिन्न मदक मुक्त कर लक्ष्य नहीं क्या कर रखी मयम सिंह सैक्ल संगठन टी तरह चतुर्थ वर्ष पूर्ति पंचम वर्ष पदार्पण कर मदक द्रव्य नियंत्रण अधिदप्तर विभिन्न कर्मकर्ता देखते विभिन्न सड़क क्योंकि प्रदक्षिण कर स्लोगान दीचे विभिन्न मदक बिरोधी कैम्पेन क्यों तरा कर प्रोग्रामगल ये क्योंकि ता चाले जा अब्याहत थको जत दिन पर्त मदक नियंत्रण में ना आसब तीन पर्त तर स्लोगान तर मदक बिोधी जो आंदोलन से चाले जाए जो समाज अन्न अन्न जरा आदर के सम्पृक्त हार आहवान जाना ये एखन के सबशेष तथ्य देखें सकाल समय দেশের বাইরের খবর যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে আঘাত হানা শক্তিশালী হারিকেন নিকোল এখন কিছুটা দুর্বল হয়ে মৌসুমি ঝড়ে পরিণত হয়েছে বৃহস্পতিবার উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় ঘন্টায় প্রায় দেড়শো কিলোমিটার বেগে আঘাত হানে হারিকেন এতে এ উপকূল জুড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ তিন লাখের বেশি বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ভয়াবহ হারিকেন নিকলের আঘাতে লন্ডভণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূল বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় ভোর তিনটার দিকে অঙ্গরাজ্যটির পূর্ব উপকূলে ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত আনে হারিকেনটি এ সময় ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে অব্যাহত ছিল ভারী বৃষ্টিপাত হয় জলোচ্ছাসও পানিতে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হয় যান চলাচল বৈরি আবহাওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন লক্ষাধিক মানুষ এদিকে আঘাত হানার পর দুর্বল হয়ে পড়েছে হারিকেনটি ফলে সব ধরনের সতর্কতা তুলে নিয়েছে ন্যাশনাল হারিকেন সেন্টার এর আগে নিকল মোকাবিলায় উপকূলের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ফ্লোরিডা প্রশাসন বন্ধ ঘোষণা করা হয় বিমানবন্দর
এর আগে আটলান্টিক সাগরে সৃষ্ট মৌসুমী ঝড় থেকে ক্যাটাগরি 1 মাত্রার হারিকেনে রূপান্তরিত হয়ে বুধবার বাহামা দ্বীপপুঞ্জে আঘাত হানে নিকোল এতে দ্বীপাঞ্চলটিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের দুদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ফলাফলের দেখা নেই মার্কিন কংগ্রেস কার নিয়ন্ত্রণে যাচ্ছে বিষয়টি ঝুলে আছে কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের ফলাফল পেতে কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে অন্যদিকে উচ্চকক্ষ সিনেটের চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে হতে পারে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নিউইয়র্ক থেকে হাসানো জামান ফাকির রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফলে ধীর গতি ডাকযোগে দেওয়া আগাম ভোটের গণনা শেষ করতে না পারাই এর কারণ শুধুমাত্র অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যেরই পাঁচ লাখের বেশি ভোট এখনও গণনা বাকি একটি একটি করে ভোট হাতে গণনার কারণে এই দেরি হচ্ছে এখানে সিনেটের আসনটি কার দখলে যাবে তা ঝুলে আছে মেরিকোপা কাউন্টির প্রধান নির্বাচনী কর্মকর্তা জানিয়েছেন আগামী সোমবারের আগে ফলাফল পাওয়া যাবে না এদিকে বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারিস বক্তব্য রেখেছেন এখনও চূড়ান্ত ফলাফল না পেলেও জনগণকে ধন্যবাদ জানান তারা Thank you for fighting like the devil to make sure that we had a free and a fair election. Jukturashtrer Poschim Upokoliyo Angorajyogulote muloto dag joge asha bhoter gononay ei dirgho sutrita er moddhe California, Arizona, Nevada o Washington e khomotashin Democrat o birodhi Republican Party er prarthider moddhe Senate o House e hadda haddi lorai hocche. Phole shesh bhotti gonona porjonto opekkha korte hobe. ক্যালিফোর্নিয়ার ষোলোটি অ্যারিজোনা ও নেভেদায় তিনটি অরিগন ওয়াশিংটন ও কোলোরাডোতে দুটি এবং মন্টানা ও নিউ মেক্সিকো এবং পূর্ব উপকূলের নিউ ইয়র্ক মেরিল্যান্ড মেইন এবং আলাস্কা অঙ্গরাজ্য প্রতিনিধি পরিষদের একটি করে আসনে ফলাফল আটকে আছে এদিকে জর্জিয়ার একটি সিনেটে পুনরায় রান অফ নির্বাচন হবে ছয় ডিসেম্বর এখন পর্যন্ত সিনেটের একশোটি আসনের মধ্যে রিপাবলিকানদের দখলে আছে উনপঞ্চাশটি ও ডেমোক্রেটদের হাতে আটচল্লিশটি অ্যারিজোনা ও নেভেদার সিনেটের ফলাফল পেলেও কংগ্রেস কার নিয়ন্ত্রণে যাবে তার জন্য জর্জিয়ার নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সর্বশেষ প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানরা পেয়েছে দুশো নটি অন্যদিকে ডেমোক্রেট পার্টি পেয়েছে একশো বিরানব্বইটি আসন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে হলে রিপাবলিকানদের দরকার আর মাত্র নটি আসন যা ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের জন্য অনেকটাই সহজ অন্যদিকে ডেমোক্রেটদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখা হবে অনেকটা কঠিন এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবার মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি সম্মেলনে আগামী সোমবার তাদের বৈঠক হতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের স্বার্থের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবেন তারা এ ছবি দু সালের যখন জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের এবং শি জিনপিং চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন এরপর সময় গড়িয়েছে অনেক এখন দুজনই শক্তিধর দুই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তবে বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শি জিনপিং এর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন দুদেশই তাদের সাক্ষাতের চেষ্টা করে যাচ্ছিল অবশেষে ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠেয় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে তাদের বৈঠক হতে যাচ্ছে আগামী চোদ্দ থেকে ষোলো নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ায় হতে যাচ্ছে জি টোয়েন্টি সম্মেলন এতে কমিউনিকেশন বৈঠকে বাইডেন তাইওয়ান প্রসঙ্গ তুলবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে এছাড়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়েও কথা বলতে পারেন আলোচনায় উঠে আসতে পারে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়টিও জো বাইডেন এক সপ্তাহের জন্য জলবায়ু সম্মেলন আসিয়ান সম্মেলন এবং জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিতে মিশর ও এশিয়া সফর শুরু করেছেন তবে এবারে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে পুতিন সশরীরে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানা গেছে তবে তিনি ভার্চুয়ালি হাজির থাকবেন ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ 
থেকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তবে পুতিন গেলে তিনি যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন আগেই ইউক্রেনীয় সেনারা খেরসনের উত্তরাঞ্চলের অনেকখানি এলাকা পুনর্দখলের দাবি করেছে তবে খেরসনে রুশ সেনারা বিপুল সংখ্যক মাইন স্থাপন করে গেছে দাবি করে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন এগুলো সরাতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে খেরসন শহর থেকে রাশিয়ার সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে বড় অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে খেরসন অঞ্চলের রাজধানী খেরসন শহর সেখান থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার উত্তরে স্নিহরিফকা গ্রামের দখল নেন ইউক্রেনের সেনারা ইউক্রেনের সেনা প্রধান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন দখলের এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে তবে খেরসন শহর থেকে রুশ সেনাদের পুরোপুরি সরে যেতে এক সপ্তাহ সময় লেগে যেতে পারে বলে ধারণা করছেন ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যুদ্ধে ইউক্রেনের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজধানীগুলোর মধ্যে শুধু খেরসন শহরেই রাশিয়া দখলে ছিল গত সেপ্টেম্বরে ইউক্রেনের নিজেদের শহরের সব জায়গায় রুশ সেনারা মাইন পুঁতে রেখেছে বলে আশঙ্কা দেশটির কর্মকর্তাদের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকিও একই রকম কথা বললেন মুক্ত হওয়া অঞ্চলগুলো যাদের পক্ষে গিয়ে সেনাদের সাহায্য করা সম্ভব তারা তা করুন প্রথম এবং মূল কাজ হল মাইন মুক্ত করতে হবে ওই অঞ্চলগুলো আমি শুনেছি মাইনগুলো সরাতে এক যুগ লেগে যেতে পারে তবে আমাদের হাতে এত সময় নেই আমাদের কয়েক বছরের মধ্যে এগুলো সরাতে হবে এছাড়াও জেলেন্সকি জানান বৃহস্পতিবার দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের আরও সামরিক সহায়তা পেয়েছে এর মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও আছে ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়েছে ইউরোপ জ্বালানির মজুদ বারো বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় ক্ষণ গুনছে পশ্চিমা দেশগুলো আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ওপেক প্লাস উৎপাদন কমানোর ঘোষণার পর তেল গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় ঘটাতে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর প্রতি নজর পশ্চিমাদের ইউক্রেনে রুশ সামরিক অভিযানের আগে ইউরোপে গ্যাসের চল্লিশ শতাংশ আসত রাশিয়া থেকে তবে যুদ্ধ শুরুর পর মস্কোর ওপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞায় পাল্টে যেতে শুরু করে দৃশ্যপট নিষেধাজ্ঞা বাড়তে থাকায় জ্বালানি সরবরাহ কমিয়ে দেয় রাশিয়া সেই থেকেই জ্বালানি ঘাটতি দেখা দেয় পশ্চিমা দেশগুলোতে তবে কেবল ইউরোপ নয় যুদ্ধ শুরুর পর বিশ্বজুড়েই জ্বালানির সংকট দেখা দেয় এই পরিস্থিতিতে উল্টো পথে হাটে আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেল বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক জোট ওপেক প্লাস সংস্থাটি দৈনিক বিশ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন কমানোর ঘোষণা দেয় এতে আরও জটিল আকার ধারণ করে জ্বালানি সংকট এই পরিস্থিতিতে হন্যে হয়ে নতুন জ্বালানি রপ্তানি করক খুঁজছে ইউরোপ আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ওপেক প্লাস উৎপাদন কমানোর ঘোষণার পর তেল গ্যাসের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় ঘটাতে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর দিকে ঝুঁকছে ইউরোপ পশ্চিমা বিশ্বের নজর এখন মরক্কো ও নাইজেরিয়ার গ্যাস পাইপলাইনের দিকে পশ্চিম আফ্রিকার তেরোটি দেশের উপর দিয়ে ইউরোপে যাওয়া এই পাইপলাইনে এরই মধ্যে তিরিশ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউ এছাড়া চলতি বছরই উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় নতুন তেল গ্যাস ক্ষেত্র খুঁজতে ইউর সঙ্গে আড়াই কোটি ইউরোর প্রাথমিক চুক্তি করেছে মরক্কো তবে বিলিয়ন ডলারের এই পাইপলাইন থেকে গ্যাস পেতে ইউরোপকে অপেক্ষা করতে হবে বেশ কয়েক বছর অদূর ভবিষ্যতে মস্কো সরবরাহ আরও কমিয়ে দিতে পারে এই আশঙ্কায় দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি উৎস হিসেবে মরক্কো ও নাইজেরিয়ার গ্যাস পাইপলাইনকেই লাভজনক মনে করছে ইউ যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন আফ্রিকা থেকে জ্বালানি পেতে যে সময় লাগবে তা নেই ইউরোপের কাছে কারণ খুব দ্রুতই ফুরিয়ে আসছে ইউরোপের জ্বালানির মজুদ যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থার তথ্য বলছে জ্বালানির মজুদ বারো বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে যাওয়ার আশঙ্কায় পড়েছে পশ্চিমা দেশগুলো অন্যদিকে নিজেদের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের তেল আমদানি করছে ব্রিটেন তবে ওপেক প্লাসের উৎপাদন কমানোর ঘোষণার পর রিজার্ভে টান পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের যদিও দু সালে আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই বাইডেন প্রশাসন তেল রপ্তানি বন্ধ করতে পারছে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে দীর্ঘদিন ব্রিটেনে তেল রপ্তানি করা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা তাদের ফলে ইউরোপের জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ পারমাণবিক চুল্লি এবং এলএনজি আমদানির ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ বায়ু দূষণে প্রতি বছর বিশ্বে সাতষট্টি লাখ মানুষের মৃত্যু হয় কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলের অনুসন্ধানে পাওয়া গেছে এই তথ্য 
বাতাসে কার্বন ও ক্ষুদ্র বস্তুকণার মিশ্রণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভবিষ্যতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে গবেষণায় বলা হয় দূষণের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে হৃদরোগ শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলেও গবেষণায় তুলে ধরা হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বায়ুদূষণ মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এই বায়ুদূষণের কারণে প্রতি বছর সাতষট্টি লাখ মানুষের মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী সায়েন্স অ্যাডভান্সে প্রকাশিত হয়েছে তাদের গবেষণা প্রবন্ধটি এতে বলা হয় বাতাসে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র বস্তুকণার উপস্থিতির কারণে সৃষ্ট দূষণ ও এতে করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে মৃত্যু হয় সাতষট্টি লাখ মানুষের বাতাসে কার্বন ও ক্ষুদ্র বস্তুকণার মিশ্রণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে ভবিষ্যতে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে গবেষণায় বলা হয় দূষণের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে হৃদরোগ শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বলেও গবেষণায় তুলে ধরা হয় বায়ুতে আনুবীক্ষণিক বস্তুকণার উপস্থিতিতে যে দূষণ ঘটে তাকে বলা হয় ফাইন পলিউশন পার্টিকেলস টু পয়েন্ট ফাইভ বা পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ এর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর বিশ্বে মৃত্যু হয় বিয়াল্লিশ লাখেরও বেশি মানুষের তবে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলছেন এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি অঘোষিত ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হবার হাত ছানে গোলাম রব্বানি ছোটনের শিষ্যদের সামনে আসরে প্রথম দেখায় নেপালের কাছে এক শূন্য গোলে হেরেছিল সুরভি অর্পিতারা তবে এবার সেই প্রতিশোধ নিতে চায় আসরে সর্বোচ্চ সতেরো গোল করা দলটা কমলাপুর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে চারটায় ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক বছরে দুই নারিসাফ জয়ের হাত ছানি এবার আর রনে ভঙ্গ দিতে চায় না মেয়েরা লিগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হওয়া এবারের অনুর্ধ পনেরো নারী সাফে প্রথম দেখায় নেপালের কাছে এক শূন্য গোলে হেরে যায় বাংলাদেশ পুরো টুর্নামেন্টে ওই এক হারেই পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে উঠে যায় নেপাল তবে সমীকরণ বলছে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ নেপালকে হারাতে পারলেই শিরোপা জিতে যাবে তাই শিরোপা নির্ধারণী দুদলের ম্যাচটি হয়ে গেল অঘোষিত ফাইনাল এটাতে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হইতেই হবে যেহেতু আমাদের দেশের মাটিতে খেলা আমরা ভালো খেলতে চাই এবং দেশবাসীকে ভালো খেলার উপহার দিতে চাই ম্যাচের পরে তো আমাদের প্র্যাকটিস করাইছে বলগুলা সারা ধরাই দিছে এগুলো আমরা শোধ করছি নেপাল দলটাও দুর্দান্ত দেশটির বেশিরভাগ ফুটবলারের এই আসর দিয়ে অভিষেক ঘটেছে যদিও তারা তিন দিনের ব্যবধানে খেলতে নামবে দ্বিতীয় ম্যাচ অতীত ইতিহাস বলে ঘরের মাটিতে নারিসাফের ফাইনাল কখনো হারিনি বাংলাদেশ টুর্নামেন্টে তিন ম্যাচে নয় গোল করা সর্বোচ্চ স্কোরার সুরুবি আকন্দ প্রীতি শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে গোল করতে চান ভাইয়া বলছে তুমি তোমার সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবা সুযোগ আসবে গোল করার কিন্তু সেই সুযোগটা আমাদের কাজে লাগাইতে হবে অঘোষিত ফাইনালে সুলতানা ছাড়া সম্পূর্ণ ফিট একাদশটাই পাচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ তবে মনের বাঘ যেন গ্রাস করতে না পারে বাংলাদেশকে মনোবল আলো আছে কারণ আপনারা দেখছেন যে নেপালের সাথে আমরা ম্যাচ হারার পরে তাদের সাথে আমাদের প্রতিনিধি আমরা বসছি কমলাপুর স্টেডিয়ামে শিরোপা জয়ের উৎসব করতে চাইলে দর্শকদের মাঠে এসে লাল সবুজকে উৎসাহ দেয়া চাই মেহরিনাই সময় সকালের সময়ের শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার যুবলীগের মহাসমাবেশের জন্য প্রস্তুত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান গতানুগতিক নয় বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় হচ্ছে সমাবেশ বলছেন নীতি নির্ধারকরা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির সমাবেশের আগে দুদিনের পরিবহন ধর্মঘটে অচল ফরিদপুর যাত্রীদের ভোগান্তি কর্মসূচি সফল করতে আগে ভাগে আসছেন নেতা কর্মীরা এবং চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুতে রেকর্ড মৃত্যু ধরন পরিবর্তন ও হাসপাতালে দেরিতে আসায় বেড়েছে প্রাণহানি বলছেন বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে আনতে কীটনাত্মিক সক্ষমতার তাগিদ এই ছিল সকালের সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ের